Welcome sa ating channel Chemistry. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang ang angkan ni Cain. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell 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 at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only based on me. We are not responsible for it. This video is not about the hurt in a religion or nation. Ngayon, magpatuloy tayo sa pinamagatang ang angka ni Cain. Pero bago pa, meron tayong ibibigay na kailangang tandaan sapagkat atin itong ipapaliwanag sa mga susunod nating mga video tungkol sa salitang kirubin sa unang pagkakataon na binabanggit ng Genesis chapter 3 verse 24 ang sabi dito pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kirubin tandaan nyo itong salitang kirubin Hindi malinaw dito kung sino talaga ang nagpapalayas at hindi rin malaman kung sino ang pinapalayas. Pero base sa ibang versyon ng Biblia ay ang nagpapalayas ay ang Panginoong Yahweh. Mas angkop ito. Ngunit sa ibang namang versyon ng Biblia, ang nagpapalayas ay ang Panginoong Diyos. Ito'y napakahirap unawain sapagkat pareho itong titulo lamang kaya malinaw na nililito ang sangkatauhan upang hindi matuklas ang katotohanan at ang pinalayas sa ibang versyon ng Biblia ay ang lalaki o si Adan doon sa halamanan ng Eden at hindi kasama si Eva pero pagpasok sa kwento ni Seth ay magkasama si na Adan at Eva. Pero sa ating sariling pagtugma-tugma sa mga nabanggit, ay malinaw dito na magkasama ang mga nilalang na ito, nila Adan, Eva, doon sa halamanan ng Eden. At ngayon, ipagpatuloy natin. Genesis chapter 4 verse 22. Naging anak naman ni sila si Tubal Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal Cain ay may kapatid na babae, si Naama. Sa sumpa ng tinatawag na Yahweh kay Cain, tila talagang hindi ito tumalab, sapagkat ayon sa mababasa nating mga talata sa Biblia tungkol sa pagsumpa kay Cain, ay wala po tayong mababasa na pinagdudusahan ni Cain ang kanyang mga nagawang kasalanan. At kung bakit hindi tinanggap ang kanyang alay, samantalang wala pong naitala sa kasulatan na isang masamang tao si Cain. At higit pa sa ginawa ni Cain sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel, ay hindi siya naparusahan basis sa inilarawan ng Biblia. Bagkos, pinoproktekta, pinoproktektahan pa siya sa tinatawag na Yahweh. Dahil ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 15, hindi sagot ni Yahweh. Paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito hindi dapat patayin. Napakalina po sa sinasabi ng talata na yan. At napakalinaw na hindi napanugutan ni Cain ang kasalanan na gawa niya sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel. Kaya malinaw na mayroong sumusubaybay kay Cain nang palayasin siya ng tinatawag ng Yahweh. Kung pag-isipan natin, malinaw na ang Diyos ang nagpapalayas kila Adan 
at iba. Dahil ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos. Dahil may nagsasalita sa mga nilalang na ito, na ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 22, katulad na natin ang tao. Kaya tiyak na ang Diyos, Panginoon, Yahweh, Adan at Eva ay nagharap-harap ng iparatang ang kapurusahan sa kanila ni Adan at Eva. Ngayon, namumuo na na ang gumagabay kay Cain ay ang tinatawag na Yahweh. Nililito lang ang sangkatauhan ukol dito sa tatlong mga pinaghalo-halong salita ng mga ito. Diyos, Panginoon at Yahweh. Kung nag-iisa ang, ang lumika sa lahat ayon sa paniwala ng marami, siyempre, nag-iisa din itong mag na palayasin si Cain at isumpa. Sa sumpa na maglagalag sa buong daigdig si Cain at isumpa ang lupa sa kanya, sumalinaw na para na siyang baliw at kung mag kakaasawa man siya, siguro wala rin matutu- matutunguhan sa buhay ang mga lahi o ang kaniya. Dahil kumbaga, pinabayaan na sila ng manlilika sa lahat na si Yahweh. Kaso, hindi ganun ang nangyari. Dahil matagumpay pa sa higit ang nakamit ni Cain, maging ang kanyang angkan at Tandaan, itong kapatid ni Tubal Cain na, na babae na sina ama, na anak ni Sila at isa sa asawa ni Lamek. Dahil napakalaking papel ito sa panahon ni Nuwa, si Nuwa ay nagmula sa lahi ni Set. Genesis chapter 4 verse 23. Sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa, Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, mga asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Tandaan po natin, wala na pong ibang naitala sa kasulatan na may ibang taong nakapatay. Wala pong iba kundi si Cain lamang ang nakapatay. Pero base dito sa isinasalay sa ng talata para itong self-defense lang ang kanyang ginawa sapagkat ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 23 sapagkat ako'y kanyang sinugatan sumalinaw dito na ipinagtanggol lang nilamik ang kanyang sarili dito lumalabas na si Lamik ang may gawa ng pagpatay dahil sa pagkukwento niya sa dalawa niyang asawa na sina Ada at sila. Pero, nakakapagtaka dahil bilanggit niya si Cain. Bakit kaya? Parang si Lamek ay may alam sa buhay ni Cain nang patayin si Abel. Si Lamek ay apo na sa talampakan ni Cain. Kung pagsusumahin natin ang family tree ni Cain, sa ating analysis, malamang na naabutan ni Lamek si Cain dahil ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 24, kung saktan si Cain ang parusang gawad sa gagawa nito'y pitong patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, pitong put pitong patong ang kaparusahan. Ang nagsasalita dito ay si Lamek. Ang binibitawang salita ni Lamek dito, ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 24, kung saktan si Cain ang parusang gawad, sa gagawin nito ay pitong patong agad. Parehong pareho sa binibitawang babala ng tinatawag na Yahweh. Ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 15, hindi Sagot ni Yahweh, paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo. 
Kaya may posibilidad na naabutan ni Lamek si Cain at tiyak na naikwinto ni Cain ang pagpatay niya kay Abel na kanyang kapatid kay Lamek. Pero pansin ninyo ang huling paragraph sa dulo ng chapter 24. Para itong binawi ni Lamek sapagkat ito ang sinasalita niya. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, pitumpot pitong patong ang kaparusahan. Ngayon, mapapansin kung bakit nasabi ito ni Lamek sa isinasalaysay ng talatang ito. Para bagang mayroong hindi pagkakaunawaan si Cain at Lamek dahil ang sabi ni Lamek Genesis chapter Genesis chapter 4 verse 24. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, pitumput pitong patong ang kaparusahan. Sumalinaw, di ba? Ngayon, papaano nasabi ito ni Lamek samantalang isa lamang siyang tao? kumpara sa nagpoprotekta kay Cain na isang nilalang na pininilwalaan ng marami na may likha sa lahat. Hindi kaya ay may nanghimasok na isang nilalang na kaore sa tinatawag na Yahweh sa angka ni Cain. Tandaan ninyo, ang ilan sa angka ni Cain na sina Enoch at Lamek Dahil may inok at lamik sa angka ni Sit. Si inok ay kilala sa buong bayan ng Nod at si lamik ay may mahalagang papel sa kwento ng angka ni Cain. Dahil si lamik ay may dalawang asawa na sina Ada at Sila. Kaya malawak ang magiging angkan ni lamik at higit pa kilala pa ito sa pamamagitan ng pagtugtog ng musika at pagpapastol ng mga baka at paggawa ng bakal at tanso. Siguro malinaw na, na naliwanagan na kayo na unang anak si Cain nila Adan at Eva. Naliwanagan na rin kayo na si Cain at Abel ay kambal. Naliwanagan na rin kayo na hindi kapatid ang napangasawa ni Cain. Base sa ating mga binabasa sa mga talata na kung saan inilarawan ang bawat kabanatang may pamagat. Ito ang family tree ni Cain. Mula kay Cain, ipinanganak si Inok. Mula kay Inok, ipinanganak si Irad. Mula kay Irad, ipinanganak si Mewahil. Mula kay Mewahil, ipinanganak si Mitusahil. Mula kay Mitusahil, ipinanganak si Lamek. Sumalinaw na apo sa talampakan si Lamek kay Cain. At tandaan ninyo ito sapagkat at nakakapagtaka na, na ang nagustuhan ng tinatawag na Yahweh ng handog sa kanya ay yung may dugo at mismo pa ang may pinakamainam na bahagi ng hayop ang pinili. Dahil ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog. Tandaan ninyo ang talata na ito sapagkat unang pagkakataon na paghandog Nag-aalay ang tao ng hayop sa tinatawag na Yahweh. Dito hindi binabanggit kung ito'y sinunog ba o hindi. Dalawa ang ating itanim sa isip ang tungkol sa karubin at paghahandog o alay ng mga hayop at dugo. Hanggang dito na lang ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!